आमी आज के रे वीडियो टी ते क्लास नाइन एवं टेन ए इंग्लिशी सिलेबस से राइटिंग स्किलर मुद्दे अंतर भुगतो नोटिस आलोचना करते जाते हैं क्लास नाइन एवं टेन ए जे नोटिस बुली आमदर पुरी खाए शादरों तो आशे शेष शॉप नोटिस बुली ते जिगुली देखा जाए जे विषय गुली के केंद्र कोडे प्रश्न गुली थाके शे� तुम्हारा हाँ तो उड़ा लॉक हो गया ना चो, तारा नाइन टेन छात्रों रा आ चो, बार नाइन थी के जरा टेन ही उठा चे, तारा नाइन है जेसो अब नोटिस गुलो तुम्हारा देखा चो, तुम्हारा हाँ तो देखा चो जेबेशीर भाग नोटिस गुली जा चे, शे गुली जेब कोनो ना कोनो प्रोग्राम के केंद्रों को लिखता है तो शेष जो जातियों प्रोग्राम में मुद्दे, जातियों अनुष्ठान गुलेर मुद्दे, थाकते बारे रिपब्लिक डे, गणोत्तर अंतर दिवस, बा इंडिपेंडेंस डे, शादी नोटा दिवस, बा बर्थडे ऑफ नेताजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोसे जॉन मुदीन, अब आर जो भी आमा देखी, किचु विद्यालय इस तरह के प्रोग्राम गुली थ जमन होते जमन होते कल्चरल प्रोग्राम ऑन स्कूल्स फाउंडेशन डे स्कूल एर पुतिस्ता दिवस के ऊपर सांस्कृतिक गोनुष्ठान बाकी कल्चरल प्रोग्राम ऑन टीचर्स डे शिक्षक दिवस के दिन कल्चरल प्रोग्राम बाकी केवल मात्र लेखा थकते बारे टीचर्स डे प्रोग्राम बाकी फाउंडेशन डे प्रोग्राम स्कूल के अंदर भी विभिन्न प्र प्रोग्राम गुलो जो केवल स्कूल के अंदर ही हो बे ताया ना है, वाने एक समय जाते हैं शेरा क्लब के अंदर ही को थकते पड़े। तो आज के जो आमी जो फॉर्मेट तक जीते जाते हैं, राइटिंग है, ये फॉर्मेट तो खूबी गुरुत्व बुन ना एक तो फॉर्मेट, विशेष करे शेष शब्द छात्रों दर जोनों जरा निजत्थ जिसे पूरी क्या है नोटिस आसे आखुनो प्रोग्राम के केंद्रों को ले शेरा लिखता है शेष शॉप साधारण एवं माझरी माने छात्रों रा ये फॉर्मेट टके फॉलो करे पूरी क्या लिखता पार बे ताहले आमी तुम्हारे के फॉर्मेट नहीं है जाई जब आखु फॉर्मेट टा आमी तूले धुरे चीज की नहीं उपोरे ये जो फॉर्मेट ट किस चेंज कर चेंज करते हैं हमें प्रश्न होने जाएगी तुम्हारे के चेंज बुल चेंज बुली हो हमें ये बेगुनी काले गुले जिकने आते हैं शिकने आ कालो काले गुले जो गुले आते हैं शेगुले जमुन आते हैं तमुन भावे थाक बे कोनो चेंज हो बे ना अब आप बोलती कालो काले गुले जेब भावे आते हैं शेबाबे थाक बे आ वीडियो टी के वीडियो टी के पॉज करे धीरे धीरे फॉर्मेट टी के तुमरा तूले निभे खाता है आर मुकोस तो करे निभे तुम्हारे रोने काजे लाग बे कारण जो भी प्रश्नों पुरी खाए जो भी ये धरों ने राशे अमुन धरों ने जो भी प्रश्न आशे जेटा तुमरा बानी लिखते पार चुना तो अखों तुमरा ये फॉर्मेट मोटा मोटी एक तब भालो मार्क्स तुम्हारा पीए जाबे ये जो दी फॉर्मेट टके फॉलो करो आ अम्म आगे ही बोला थी माझरी आबों निम्नो माने छात्रों दर जोनों खूबी काजे कारण होते जे तारा इंग्लिश तक किस्वी लिखता जारा पारे ना निजती का बानी है तारा ये फॉर्मेट टके फॉलो करे खूब सहोजे जे कोनो पूर्ति का छात्र ही लिखते पार बे आरामदार माध्यमी के बाग क्लास नाइन है जैसा आप नोटिस के अंदर एक प्रश्न गुलो है तादर मुद्दे सही सब प्रश्न गुलेर मुद्दे 99 परसेंट चांस था के प्रोग्राम के अंदर एक प्रश्न आशा शे जो नो ये नोटिस थी खूबी इम्पोर्टेंट कारण जो दी पुरी खाए नोटिस आशे ताहोले 99 तार शेगुलीर मोदे 99 परसेंट नोटिस प्रोग्राम के केंद्रों को ले आते हैं। शेज जो न फॉर्मेट टी खूबी इम्पोर्टेंट। अतः हाले आम्रा चौले अपन एक फॉर्मेट टके नहीं आमी आलोचना जाला आम्रा जाये आम्रा आलोचना कोडी 
আমি তোমাদের কাছে আলোচনা করছি কিভাবে এই ফরম্যাটটি তোমরা অ্যাপ্লাই করবে ফরম্যাটের মধ্যে যে সব অংশগুলি বেগুনি কালারে আছে সেই সব জায়গাগুলি নিয়ে আমি আলোচনা করব কারণ কি কালো অংশগুলি যেগুলি আছে কালো কালারের সেই সব অংশগুলির মধ্যে যেহেতু কোনো চেঞ্জ হবে না তোমরা মুখস্থ করে নিবে আর সেই সব কালো অংশগুলি যেভাবে আছে সেভাবেই পরীক্ষায় তোমরা লিখবে আর বেগুনি অংশগুলির মধ্যে কিভাবে চেঞ্জ হবে আমি বলে দিচ্ছি সবার উপরে দেখতে পাচ্ছি লেখা আছে নেম অফ স্কুল অবলি ক্লাব যদি পরীক্ষায় নোটিশটি যদি কোনো স্কুল কেন্দ্রিক হয় তাহলে তোমরা এখানে স্কুলের নাম লিখবে সম্পূর্ণ নাম লিখবে স্কুলের আর যদি এটা ক্লাব কেন্দ্রিক হয় তাহলে এটা ক্লাবের নাম লিখবে সব থেকে ভালো যে তোমরা না কোনো নিজের নিজের ক্লাব বা নিজের স্কুলের নাম না লিখে এখানে তোমরা লিখবে এবিসি স্কুল বা এবিসি ক্লাব বা এক্স ওয়াই জেড স্কুল বা এক্স ওয়াই জেড ক্লাব আমি এই জন্যই বলছি কারণ হচ্ছে যে পরীক্ষার মধ্যে নিজের স্কুলের পরিচয় নিজের পরিচয় নিজের জায়গার পরিচয় সেটা না দেওয়াই ভালো কারণ সেটার দ্বারা একজন পরীক্ষক প্রভাবিত হতে পারে তো পরীক্ষক যাতে মাধ্যমিকের ছাত্রদের জন্য বিশেষভাবে ছাত্রছাত্রীদের জন্য তাদেরকে পরীক্ষার খাতার মধ্যে নিজের স্কুল বা নিজের এলাকা বা নিজের নাম নিজের ফোন নাম্বার এইসব জিনিসগুলো উল্লেখ করাটা ঠিক না কারণ কি এইসব জিনিসগুলিকে অনেক পরীক্ষকই খুব ভালোভাবে নেন না তো সেই জন্য নিজের স্কুলকে উল্লেখ না করে তোমরা এখানে লিখে দিতে পারো এক্স ওয়াই জেড স্কুল বা এ বি সি স্কুল ক্লাব থাকলে এ বি সি ক্লাব বা এক্স ওয়াই জেড ক্লাব এটা লেখার পরে তারপরে তোমরা এখানে লিখবে তারপরে তো কালো অংশগুলো যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে সাবজেক্ট দেওয়া আছে দেখো এখানে সাবজেক্ট দেওয়া আছে সাবজেক্টটা এখন পরীক্ষার প্রশ্ন দেখে যেই সাবজেক্টই হবে নোটিশটা যেই নোটিশটা নোটিশের বিষয় যে প্রোগ্রামকে কেন্দ্র করে থাকবে সেই প্রোগ্রামটা এই সাবজেক্টের মধ্যে হবে সাবজেক্টের লিখতে হবে ধরে নাও যদি প্রোগ্রামটা লেখা আছে কালচারাল প্রোগ্রাম তা সাবজেক্টে লিখতে হবে কালচারাল প্রোগ্রাম যদি পরীক্ষা দেওয়া আছে পরীক্ষা যদি দেওয়া আছে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে তার এই সাবজেক্টে তোমাকে লিখতে হবে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে যদি পরীক্ষার সাবজেক্ট আছে রাখি বন্ধন উৎসব তাহলে রাখি বন্ধন উৎসব রবীন্দ্র জয়ন্তী রবীন্দ্র জয়ন্তী কোনো ধরনের বা ইন্টার স্কুল ফুটবল কম্পিটিশান যে ধরনেরই প্রোগ্রাম হোক প্রোগ্রাম মানে কি যেটাকে আয়োজন করা হয় মানে যেটা আয়োজিত হয় এই ধরনের যে কোনো অনুষ্ঠানই হোক যেটাকে মানে লোকেরা আয়োজন করছে কোনো একটা নির্দিষ্ট দিনে সেটা খেলাও হতে পারে সেটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হতে পারে সেটা একটা ম্যাজিক শো হতে পারে যে কোনো অনুষ্ঠানই হোক তোমরা এই বিষয়ে সেটা তুলে ধরবে তারপরে রেফারেন্স নাম্বার আছে এখানে রেফারেন্স নাম্বার একটা বসিয়ে দিতে হবে কোনো একটা সংখ্যা তুমি দিয়ে দিলে জিরো ওয়ান দাও বা হান্ড্রেড ওয়ান দাও কিছু একটা তোমরা দিলে তারপরে ডেট ডেটটা তোমরা পরীক্ষার ডেটটা এখানে লিখবে যেদিন তোমরা পরীক্ষাটা দিচ্ছ তবে কিন্তু কিন্তু কিছু বিষয়কে কেন্দ্র করেও কিন্তু এখানে ডেটটা দিতে হয় ধরে নাও যে এমন একটা বিষয় যেগুলোর জন্য বছরে একটা নির্দিষ্ট দিন যে আছে নির্দিষ্ট করা আছে যেমন হচ্ছে যে বার্থডে অফ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস যদি এমন দেওয়া আছে তাহলে তো সেটা তো তেইশে জানুয়ারিতে সেলিব্রেট হয় আমরা জানি তো সেই ক্ষেত্রে নোটিশ সব সময় নোটিশটা যে দিনকা অনুষ্ঠান থাকে সেই অনুষ্ঠানের পূর্বে নোটিশ দেওয়া হয় সে সাত দিন আগে হোক বা দশ দিন আগে হোক তো এই জন্য মনে রাখতে হবে যদি ধরো পরীক্ষা প্রশ্নটা আছে যে রাইট এ নোটিস অন দ্য বার্থডে অফ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস এমন দেওয়া আছে তাহলে ধরে নাও যে তাহলে তোমার তেইশে জানুয়ারি যদি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের জন্মদিন আমরা জানি তো সেই অর্থে নোটিশ তেইশে জন জানুয়ারির পূর্বে হবে তাহলে সেই জায়গাটা তুমি নোটিশ দশ জানুয়ারিতে করতে পারো পনেরো জানুয়ারি করতে পারো তখন এই জায়গাটায় তোমার নোটিশের ডেট তুমি দিতে পারো পনেরো এক দুই হাজার কুড়ি বা তুমি দিতে পারো দশ এক দুই হাজার কুড়ি মানে নোটিশটা যে আছে সেই নির্দিষ্ট দিনের আগে হবে সাত দিন দশ দিন যদি বিষয় এমন থাকে যে বিষয়টি বছরে একটা নির্দিষ্ট দিনেই সেটা উদযাপিত হবে তাহলে সেই নির্দিষ্ট দিনটিকে ধরে নিয়ে তার সাত দিন দশ দিন আগে ডেটটি এখানে দিতে হবে যেমন যদি রিপাবলিক ডে হয় তো ছাব্বিশে জানুয়ারি রিপাবলিক ডে হয় তাহলে এইখানে ডেটটা তোমরা দিতে পারো ছাব্বিশে জানুয়ারির পূর্বে বিশ জানুয়ারি দিতে পারো মানে কুড়ি জানুয়ারি দিতে পারো আঠারো জানুয়ারি দিতে পারো পনেরো জানুয়ারি দিতে পারো ঠিক আছে কিন্তু যেই সব প্রোগ্রামগুলি নির্দিষ্ট দিনে হয় না যেমন হচ্ছে যেমন হচ্ছে তোমার ধরে নাও স্কুল ফাউন্ডেশন ডে প্রোগ্রাম এক এক স্কুলে এক একটা দিন থাকতে পারে যদি দেওয়া আছে ইন্টার ক্লাস ফুটবল কম্পিটিশান এক এক স্কুলের জন্য এক এক ডেট হতে পারে বা যে কোনো ডেটে বছরে হতে পারে ইন্টার ক্রিকেট ইন্টার ক্রিকেট ইন্টার স্কুল ক্রিকেট কম্পিটিশান 
তো এই সব জিনিসগুলোর কোনো নির্দিষ্ট ডেট হয় না বা অ্যানুয়াল স্পোর্টস এগুলোর কোনো নির্দিষ্ট ডেট হয় না সেগুলো স্কুল নিজের মতো করে কোনো ডেটে আয়োজন আয়োজিত করতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা কি করবে এখানে পরীক্ষার ডেটটা এইখানে দিয়ে দিও এখানে পরীক্ষার ডেটটা দিয়ে দিও নোটিশের ডেট হবে এখানে পরীক্ষার ডেট বোঝা গেল পরীক্ষার ডেট এখানে দিয়ে দিও আর যদি নির্দিষ্ট দিন যদি থাকে সেটা বছরের তাহলে সেই নির্দিষ্ট দিন থেকে পূর্বে পূর্বের যে কোনো দিন বেছে নিও সাত দিন আগে দশ দিন আগে সেই দিন বেছে নিয়ে এখানে ডেটটা দিয়ে দিও তাহলে ডেটের জায়গাটা তোমাদেরকে খেয়াল করতে হবে সব টপিকের ক্ষেত্রে পরীক্ষার ডেট হবে না বারবার বলছি সব ক্ষেত্রে পরীক্ষার ডেট হবে না যদি টপিকটা জন্য একটা নির্দিষ্ট দিন আছে বছরে যেমন তেইশে জানুয়ারিতেই রিপাবলিক ডে হয় সরি নেতাজির জন্মদিন হয় ছাব্বিশে জানুয়ারিতেই রিপাবলিক ডে হয় পনেরোই আগস্টেই ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে হয় আমরা জানি এই সব জিনিসগুলো তো এই এই সব ডেটগুলি নির্দিষ্ট করা আছে তো এগুলোর উপরে যদি নোটিশ লিখতে বলে তাহলে সেই নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট দিন দিন থেকে সাত দিন দশ দিন পূর্বে যে কোনো একটা ডেট বেছে নিয়ে তোমরা এখানে ডেটটা লিখবে আর যদি নির্দিষ্ট দিনে যদি সেই অনুষ্ঠানটা না হয় তোমার টপিক দেখেই বুঝতে পারবে তাহলে তোমার পরীক্ষার ডেটটা এখানে লিখবে ঠিক আছে ক্লিয়ার এবার এবার দেখো এই যে বেগুনি অংশগুলি এখন দিকে যাও বেগুনি অংশগুলির মধ্যে এখানে আছে স্টুডেন্টস অবলিক মেম্বার্স আছে না বেগুনি অংশগুলির মধ্যে এটা বেগুনি হবে না অফটা এই অফটা বেগুনি হবে না তো এখানে স্টুডেন্টস অবলিক মেম্বার্স আছে তার মানে যদি মেম্বার্সটা আছে ক্লাবের জন্য যদি নোটিসটা ক্লাবের বিষয়বস্তুকে ক্লাবের ক্লাব ক্লাবের কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করা হয় তাহলে মেম্বার্স লিখতে হবে স্টুডেন্টস তোমরা লিখবে না আর যদি স্কুলকে কেন্দ্র করা হয় তাহলে স্টুডেন্টস আমরা জানি স্কুলের সদস্য হচ্ছে ছাত্র আর ক্লাবের সদস্য সদস্য হচ্ছে মেম্বার্স তো সেই জন্য ক্লাবের সদস্যদেরকে উদ্দেশ্য করে যখন নোটিস হচ্ছে তখন তোমার হবে মেম্বার্স আবার স্কুলের ছাত্রদেরকে যখন উদ্দেশ্য করা হবে তখন স্টুডেন্টস তো এইভাবে করে প্রত্যেকটা জায়গায় যেখানে তোমার লেখা আছে স্টুডেন্টস অবলিক মেম্বার্স স্টুডেন্টস অবলিক মেম্বার্স প্রত্যেকটা জায়গাতেই যেখানে লেখা আছে তোমরা সেখানে তাই করবে স্টুডেন্টস যদি ক্লা স্কুলকে কেন্দ্র করা হয় তাহলে স্টুডেন্টস আর ক্লাবকে কেন্দ্র করা হয় তবে মেম্বার্স ঠিক এক তারপরে দেখো অফের পরে লেখা আছে স্কুলস অবলিক ক্লাবস নেম তাহলে এই জায়গাটা তোমার কি করবে যদি স্কুলের নোটিস হয় তাহলে স্কুলের সম্পূর্ণ নাম দিবে কিন্তু আমি আগেই বলছি স্কুলের নামটা না উল্লেখ না করাটাই ভালো সে সেখানে তুমি এবিসি স্কুল লিখবে ক্লাব যদি থাকে তাহলে তোমরা এবিসি ক্লাব লিখবে বা এক্স ওয়াই জেড ক্লাব লিখবে তোমার বা এক্স ওয়াই জেড স্কুল লিখবে এইভাবে করে আবার এখানে স্কুল অবলিক ক্লাব আছে যদি স্কুলের নোটিস হয় স্কুল হবে ক্লাবের নোটিস হলে ক্লাব হবে এ এন এখানে দেওয়া আছে এখান থেকে এ বা এন তোমরা বিষয়টাকে দেখে বাজবে কারণ বিষয়ের যদি প্রথম লেটারটা যদি ভাওয়েল সাউন্ড হয় তাহলে এন হবে আমরা জানি আর যদি বিষয়টার প্রথম লেটার যদি কনসোনেন্ট সাউন্ড হয় তাহলে হবে এ যেমন ধরেন বিষয়টা আছে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে তাহলে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে হলে কি হবে এন হবে কারণ ইন্ডিপেন্ডেন্সের মধ্যে আই আছে শুরুতে যেটা হচ্ছে ভাওয়েল সাউন্ড আর যদি বিষয়টা আছে বিষয়টা আছে রবীন্দ্র জয়ন্তী তাহলে কি হবে এ হবে কারণ হচ্ছে যে আরটা হচ্ছে কনসোনেন্ট সাউন্ড সেটা তোমরা বুঝে নেবে দেখেই বুঝতে পারবে আর এখানে ডেট দেওয়া আছে তাহলে এখন যে দিনকা উদযাপন হবে সেই দিনকার ডেটটা এটা দিতে হবে তো বিশেষ দিনের তো ডেট থাকবে যদি রিপাবলিক ডে হয় তাহলে তোমাদের এখানে লিখতে হবে তেইশ এক দুই হাজার কুড়ি যদি সরি আবার ছাব্বিশ এক দুই হাজার কুড়ি আর যদি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস বোসের বার্থ ডে হয় তাহলে তোমাদের লিখতে হবে তেইশ এক দুই হাজার কুড়ি হ্যাঁ যদি ধরে নাও ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে হয় তাহলে তোমাদের লিখতে হবে পনেরোই আট দুই হাজার কুড়ি আর সেই ডেট থেকে এই 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 ডেটটা যে আছে এই ডেটটা তা নোটিসের ডেট তার মানে এটা হচ্ছে প্রোগ্রামের ডেট তো এই ডেট থেকে পিছনে এই ডেটের আগের ডেট হবে এটা তার মানে এখানে যে আছে পূর্বের ডেট হবে এই ডেটের পূর্বের ডেট এখানে লিখতে হবে সাত দিন বা দশ দিন আগে আমি আগে আলোচনা করেছি যদি এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে হয় তাহলে এখানে আমাদের লিখতে হচ্ছে পনেরোই আট দুই হাজার কুড়ি আর এই জায়গাটা তুমি লিখতে পারো কুড়ি আট দুই হাজার কুড়ি পনেরো আট দুই হাজার কুড়ি তার থেকে পাঁচ দিন দশ দিন যাই হোক আগে এই নোটিশটা হবে আর যদি এটা যদি বিষয়টা বছরের কোনো নির্দিষ্ট দিনে না হয় তাহলে এখানে পরীক্ষা পরীক্ষার ডেটটা এখানে থাকছে আমি আগেই বলেছি এখানে পরীক্ষার ডেটটা তোমার লিখলে এই জায়গাটায় নোটিশের ডেটটা হলো পরীক্ষার ডেট আপ আর এই জায়গাটায় সেই ডেট থেকে এখানে তুমি বাড়িয়ে দিলে এখানে পাঁচ দিন দশ দিন বাড়িয়ে দিলে এখানে ধরে নাও যে পরীক্ষার ডেট হচ্ছে পরীক্ষার ডেটটা ধরে নিচ্ছে যে হচ্ছে যে ধরে নাও ধরে নাও পরীক্ষার ডেট হচ্ছে তোমার তিন ছয় দুই হাজার কুড়ি পরীক্ষার ডেট পরীক্ষার ডেট যদি তিন ছয় দুই হাজার কুড়ি
নোটিস দেওয়ার ডেটটা আগে হবে আর প্রোগ্রামের প্রোগ্রামের ডেটটা পরে হবে কারণ নোটিস তো আগাম জানানো হবে না ছাত্রদেরকে বা সদস্য ক্লাবের সদস্যদেরকে সেজন্য এটা আগাম ডেটটা এখানে হচ্ছে আর এটা যেদিনকা নির্দিষ্ট করা আছে অনুষ্ঠানের জন্য সেই ডেটটা এখানে দিতে হবে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে এবার দেখো সবার শেষে গিয়ে দেখো এখানে লেখা আছে কাউন্টার সাইন বাই হেডমাস্টার অবলিক প্রেসিডেন্ট তো বুঝতেই পারছো অবলিক দেওয়া আছে তার মানে একটা স্কুলের জন্য আর একটা ক্লাবের জন্য যদি নোটিশটা স্কুলের হয় তাহলে তোমাদেরকে লিখতে হবে হেডমাস্টার আর যদি নোটিশটা ক্লাবের হয় তাহলে তোমাদেরকে লিখতে হবে প্রেসিডেন্ট আর এই জায়গাটা যে আছে তোমাদের সম্পূর্ণ নাম লিখতে হবে তোমার সম্পূর্ণ নাম লিখতে হবে আর এই জায়গায় ডেজিগনেশনটা দিতে হবে ডেজিগনেশন মানে তোমার পদটা দিতে হবে ক্লাবের মধ্যে তোমার পদ কি আছে স্কুলের মধ্যে তোমার পদটা কি আছে তো সেই পদটা যে তোমার কি সেই পদটা সেখানে প্রশ্নের মধ্যেই উল্লেখ করা থাকবে তো প্রশ্ন দেখে প্রশ্নের মধ্যে তোমার যেটা ডেজিগনেশন দেওয়া আছে তোমার যে পদটি দেওয়া আছে সেই পদটিকে এখানে উল্লেখ করতে হবে ক্লাবের মধ্যে তোমার যে পদটি দেওয়া আছে বা স্কুলের মধ্যে তোমার যে পদটি দেওয়া আছে সেটা ডেজিগনেশনের মধ্যে সেই পদটিকে উল্লেখ করতে হবে আর এই জায়গাটা তোমার উপরে তোমার সম্পূর্ণ নামটা হবে এবার দেখে নিচ্ছি এই ফর্মেটটাকে ফলো করে কিভাবে লিখতে হবে আমি তো মুখে বললাম আশা করি তোমরা বুঝে ফেলেছ তবুও আমি মনে করি একটা যদি উদাহরণ সামনে রাখি তোমরা আরও ভালো মতো বুঝতে পারবে যে এই ফর্মেটটাকে ফলো করে কিভাবে লিখতে হয় এই ফর্মেটের উপর আমি একটা উদাহরণ দিয়েছি সেই উদাহরণটাকে তোমরা দেখো তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে এ দেখো উদাহরণ দেওয়া আছে এক্সাম্পল অন অ্যাবাব ফর্মেট উপরযুক্ত ফর্মেটের উপর উদাহরণ ধরে নাম এই যে একটা একটা প্রশ্ন আমি এখানে তুলে ধরেছি প্রশ্নটা আছে সাপোজ ইউ আর দি কালচারাল সিক্রেটারি অফ ইউর স্কুল মনে করো তুমি তোমার স্কুলের কালচারাল সিক্রেটারি তার মানে দেখো এখানে কালচারাল সিক্রেটারি তোমার পদটা দেওয়া আছে ডেজিগনেশনটা যেটা নোটিসের শেষের দিকে আমি ইউটিউবে বলেছিলাম এই যে ডেজিগনেশন শেষের দিকে যে বলেছিলাম ডেজিগনেশনটা মানে পদ সেটা প্রশ্নের মধ্যেই দেওয়া থাকবে এ দেখো প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া আছে যে তুমি এখানে কে তুমি হচ্ছে কালচারাল সেক্রেটারি অফ ইউর স্কুল তোমার স্কুলের অ্যান্ড ইউর স্কুল ইজ গোয়িং টু অর্গানাইজ এ ম্যাজিক শো তোমার স্কুলে একটা ম্যাজিক শো আয়োজিত হতে যাচ্ছে রাইট এ নোটিস টু স্টুডেন্টস অ্যাবাউট ইট তোমার ছাত্রদেরকে এটার ব্যাপারে একটা নোটিস লাগবে তাই উত্তরটা দেখলে দেখো আমরা কীভাবে দেখছি উপরে আমরা যে সব বৈজ্ঞানিক জায়গাগুলোতে কীভাবে চেঞ্জ করেছি আমরা এই ফর্মেট আমরা এই অ্যান্সারের মধ্যে দেখতে পারবো উপরের সেই ফর্মেটটা কি হুবহু আমরা তুলে ধরেছি এখানে কেবল যে সব জায়গাগুলো বেগুনি ছিল সেই সব জায়গার মধ্যে চেঞ্জ এনেছি দেখো উপরে যে স্কুলের নাম আমি কি দিয়েছি এবিসি স্কুল বিষয়ের জায়গায় এখানে দিয়েছি ম্যাজিক শো রেফারেন্স নাম্বার এখানে দিয়েছি একশো এক এইসব জায়গাগুলো উপরে ফাঁকা ছিল আমরা দেখেছিলাম রেফারেন্স নাম্বারের সামনে সামনে ফাঁকা ছিল সাবজেক্টের সামনে ফাঁকা ছিল ডেটের সামনে ফাঁকা ছিল তো ডেটটা দিয়ে দিয়েছি তিন ছয় দুই হাজার কুড়ি আজকের ডেটটি দিলাম মানে যেদিন এই ভিডিওটি তৈরি করেছি আমি সেদিনকার ডেট দিয়েছি আর এখানে আছে একশো এক আর তোমরা এখানে একটা ডেটটা দিবে যেদিন তোমাদের পরীক্ষার ডেট কারণ কি এখানে যে আছে ম্যাজিক শোটাতে আছে কোনো নির্দিষ্ট দিন বছরের নাও থাকতে পারে যে কোনো দিনে এটা হতে পারে যে কোনো দিনে এটা আয়োজিত করা যেতে পারে এর কোনো নির্দিষ্ট দিন নেই সেই জন্য এই জায়গাটায় আমি যে দিন ভিডিওটি তৈরি করেছি সেদিনকার ডেটটি দিয়েছি তো তিন ছয় দুই হাজার কুড়ি আর এখানে আছে এই যে ম্যাজিক শো হল হচ্ছে বিষয় আর রেফারেন্স নাম্বারটা একশো এক দিয়ে দিয়ে দিয়েছি এখানে তুমি একশো এক লাখ একশো দুই লক্ষ তোমার খুশি মতো একটা সংখ্যা বসাতে হবে গেল এবার দেখো যে আছে কিভাবে বেগুনি জায়গাগুলির মধ্যে চেঞ্জ এসেছে যেহেতু নোটিসটার প্রশ্নটা আছে স্কুলের স্কুল কেন্দ্রিক নোটিস সেই জন্য দেখো সব জায়গায় লেখা আছে স্টুডেন্টস স্টুডেন্টস অব লিগ মেম্বার্স যে সব জায়গাগুলিতে ছিল সেই সব জায়গাতে আমরা লিখেছি স্টুডেন্টস আবার ক্লাব অব লিগ যেখানে স্কুল ছিল সেই সব জায়গাতে আমরা লিখেছি স্কুল খুব সহজ খুব সহজ দেখতেই পাচ্ছ কোনো কঠিন না কোনোভাবেই কঠিন না আবার দেখো এই জায়গাটা যা আছে আমি যেদিন ভিডিওটা তৈরি করেছি আর তোমাদের ক্ষেত্রে যেদিন তোমার পরীক্ষা দিবে সেদিনকার ডেটটি এখানে দেওয়া হয়েছে আর সেই ডেট থেকে অনুষ্ঠানের ডেটটাকে আমি দশ দিন পরে এখানে দিয়ে দিয়েছি কারণ এটা হচ্ছে আমি বারংবার আমি ফর্মেটটা বোঝানোর সময় বলেছিলাম যে এই ডেটটি হচ্ছে নোটিসের ডেট আর এই ডেটটি হচ্ছে প্রোগ্রামের ডেট তো নোটিসের ডেট হচ্ছে তিন ছয় দুই হাজার কুড়ি আর প্রোগ্রামের ডেট হচ্ছে তেরো ছয় দুই হাজার কুড়ি এখানে তুমি তেরো রাখো দশ রাখো পনেরো রাখো কিন্তু এই তিন তারিখের পরে রাখতে হবে কারণ নোটিস সবসময় প্রোগ্রামের ডেটের আগে দেওয়া হবে গেল এবার দেখো এই যে স্কুলের নাম এবিসি স্কুল ঠিক আছে এখানে ছিল স্কুল বা ক্লাবের নাম ছিল ফর্মেটের মধ্যে তো আমি এখানে আমরা দিয়ে দিলাম এবিসি স্কুল তো এইভাবে করে এই জায়গায় দেখো কাউন্টার সাইনের ওখানে ফর্মেটে দেওয়া ছিল হেডমাস্টার বা প্রেসিডেন্ট যেহেতু স্কুলের নোটিস এখানে হেডমাস্টার লেখা হয়েছে এখানে একটা নাম তুলে দেওয়া হয় তুলে দেওয়া হয়েছে শুভম দত্ত যে নোটিস
তাহলে তোমাদেরকে এই উপরে যে এই ফরম্যাটটা আছে এই ফরম্যাটের বেগুনি অংশটা গুলিকে একটু লক্ষ্য করতে হবে সেই জায়গাগুলিতে চেঞ্জ হবে কালো অংশগুলির মধ্যে কোনো চেঞ্জ হবে না আর এই যে সাবজেক্টের জায়গা সাবজেক্টটা এখানে তোমাদের লিখতে হবে ফাঁকা জায়গাটিতে রেফারেন্সের জায়গায় একটা সংখ্যা তোমাকে লিখতে হবে তো এইভাবে যে আছে ডেটের জায়গায় তোমাদের ডেট লিখতে হবে আর এই ফরম্যাটটাকে তোমরা একটা কাজ করো তোমরা খাতায় তুলে নিও আর তুলে মুখস্ত করে নিও কারণ এই ফরম্যাটটা তোমাদের খুব কাজে লাগবে কারণ নোটিস পরীক্ষায় খুবই ইম্পর্ট্যান্ট ক্লাস নাইনের জন্য আবার মাধ্যমিকের ছাত্র যারা আছে ক্লাস টেনের তাদের জন্য আর বারংবার বলছি যে ফাইনালে যে পরীক্ষা আসে পরীক্ষায় যে নোটিস আসে সেটা কিন্তু বেশিরভাগই নোটিস প্রোগ্রাম কেন্দ্রিক হয় মানে কোনো কিছুকে আয়োজন কোনো এক কিছুর আয়োজনকে কেন্দ্র করা হয় সেই জন্য এই নোটিসটা তোমাদের খুব কাজে লাগবে তোমরা এই নোটিসটা খাতায় তুলে মুখস্ত করে নিও একটা নোটিস করলেই তোমরা যে কোনো প্রোগ্রাম বা যে কোনো আয়োজন ক্লাবের দ্বারা করা হোক বা স্কুলের দ্বারা করা হোক তোমরা লিখতে পারবে আশা করি ভিডিওটি দেখে তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তোমরা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে কারণ আমি এই ধরনের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও ক্লাস নাইন টেনের ছাত্রদের ছাত্রীদের জন্য দিব যেগুলোর মধ্যে দিয়ে তোমরা গ্রামার রাইটিং এগুলো ভালো মতো শিখতে পারবে খুব সহজেই শিখতে পারবে কারণ আমি খুব সহজভাবে বিশেষ করে যারা দুর্বল ছাত্ররা আছে মাঝারি ছাত্ররা আছে তাদের মধ্যে ইংরেজির ভয় কেটে যাবে আমার এই ভিডিওগুলি দেখার পর কারণ এই ভিডিওগুলিকে দেখার পর তাদের মধ্যে যে আছে কিভাবে আমরা রাইটিং লিখবো নোটিস কিভাবে লিখব কিভাবে লেটার লিখব কিভাবে রিপোর্ট লিখব কিভাবে স্টোরি লিখব এই যে সমস্যা আর রাইটিংয়ের মধ্যে অনেক বেশি প্রশ্ন থাকে আমার এই ভিডিওগুলি ফলো করলে তোমরা খুব সহজেই পরীক্ষায় যে কোনো নোটিস আসুক যে কোনো নোটিস কেন যে কোনো রাইটিংই আসুক না কেন কারণ কি আমার ভিডিওগুলি সমস্ত রাইটিং স্কিলগুলোকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হবে আর রাইটিং স্কিলগুলোতে আমাদের ছেলেমেয়েরা প্রায় দেখা যায় যে খাতাগুলো খাতাগুলি যা আছে সাদা ছেড়ে দেয় তারা লিখে আসে না তো এই ভিডিওগুলি ফলো করলে সাধারণ মাঝারি সব ধরনের ছাত্রছাত্রীরা অন্তত খাতা ব্ল্যাঙ্ক খেলে আসবে না তারা লিখে আসতে পারবে যদি ভিডিও ভালো লাগে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নিও কারণ যে কোনো ভিডিও যখনই আমি দিব তোমার সাথে সাথে তোমার নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে যদি তোমার ভিডিওটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো তোমাদের ভালোর জন্যই বলছি ঠিক আছে ভালো থেকো ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ